আর ওই যে কপাল হাজিসে তিল আরে আল্লাহ ওরা খাবি কবরে খালি খাবে ফেরেস্তাদের কিল কথা বলেন ঠিক কি না मुस्लिम नाम कथा बोलें उमारे मत कथा बोलें ठीक क्या हजरते उमार अल्लाह रसुलर माथा आनार जन् रवाना हलन प्रति मध्य क्या बोलते उमार रे तुम्हें माथा आनते जाबा मुहम्मद दुनिया कदम जलाइयानी मुसलमान बनाए दें जरे बोलें सुबहान अल्लाहरते उमार अल्लाह नबीर संगे कले मा पढ़े मुसलमान हो ग अनुमति चाह अल्लाहर नबी डे बोले उमार की अनुमति तुम निबा हजरते उमार डे बोले नबी हमार मन चाय दारूर कम घर थी एके बारे खाना कावा पर नी आल्लर नाम घोषणा दिल आज के दिखे चूरी कर नाम पढ़ा लागे ना आज के दिखे गोपने गोपने पढ़ा लागे ना सम्मानित मुसल्लिकराम हजरते बिलाल हजरते बिलाल स्थायी मुआजिन हजरत बिलाल आजान शुरू कर दिले गुफते बिलाल बड़दारे जरा
আমার আল্লাহ যেদিন হাকিম হবে আল্লাহ একবার ওই দিন বাংলাদেশে এত দল সব দল কেমতের ময়দানে দাঁড়াবে কথা বলেন না কেন জোর আওয়াজ দিয়া বলেন দাঁড়াবে কি না ময়দানে সব এক দলে দাঁড়িয়ে যাবে আমার আল্লাহ ওই দিন ঘোষণা করবেন ময়দানে আমার আল্লাহ যেদিন হাকিম হবেন সমস্ত দল গোলা লাইনের মধ্যে দাঁড়িয়ে যাবে আমার আল্লাহ ডাকতে বলবে হ দুনিয়ার লোকেরা আজকে কি আমাদের ময়দানে আমি আল্লাহ আর বান্ধা তোমরা কারা কারা আসো ওদিন সম্মানিত ভাইরা আমার আওয়ামী লীগ বেন্তি জামাত ইসলাম তাবলিগ চরমনাটুসি দেওয়ান বাঘের মতো শয়তানু বলবে আল্লাহ আমরাই তো তোমার গোলাম ছিলাম আল্লাহ বলবে বান্দা এখন ওসব কথা বললে হবে না তোমাদেরকে ইমতিহান পরীক্ষা দিয়ে বলা লাগবে তুমি আমার বান্দা কি না কথা বলে অনেকেই তো আরে আমার মেয়ে আল্লাহ একবার আমার জিলায় দুইশো তিরিশ জন মুক্তিযোদ্ধা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে খোঁজ রাখেন আপনারা এরম অনেক লোকই এখন যারা দুনিয়ে যারা যুদ্ধ বাংলাদেশ যে হবে এটা চাইতো না মুক্তিযোদ্ধা হয়ে বসে আছে এখন কিন্তু বাপ সব টাকা ঘুরি দেওয়া লাগবে যত মজা মাইরছো এই দুইশো তিরিশ জনের টাকা বাবা ঘুরি দেওয়া লাগবে বৌসাতে করে মজা মারি খাইছো মসজিদ আজান দিয়েছে নামাজ পড়তে যাও আর মুক্তি যোদ্ধা সাজেছো আল্লাহ একবার বাংলাদেশের জননেত্রী শেখ হাসিনা কিন্তু খুব চালাক আছে নকল করবা আরে এক মাস আগেই সিসি ক্যামেরা স্কুলের মধ্যে ভিড়িয়ে দিয়েছে কথা বলে হা সোনার বাবু জিরাপ আমার আল্লাহ কে আমাদের ময়দানে ডাক দিয়া বলবে হে আওয়ামী লীগের লোকেরা দাঁড়াও বেনপির লোকেরা দাঁড়াও হে জামাত ইসলাম দাঁড়াও হে তাবলিক দাঁড়াও আল্লাহ আমাকে ডাক দিয়া বলবে হাসান উজ্জামান সিদ্দিকি ও হাসান উজ্জামান সিদ্দিকি আপনি দাঁড়িয়ে যান আমরা দাঁড়াবো আল্লাহ ডাক দিয়ে বলবে বান্দা তোমরা কে নামাজ পড়তে পারো নাকি আমার বান্দা ছিলে নাকি আল্লাহ কে আমাদের ময়দানে সকলকে নামাজের কথা বলবেন জরা বলে না আমি শেষ করে দি শেষ করে দি হজরত বিলাল কেমন বিলাল ছিলেন হজরত বিলাল আল্লাহ হজরত বিলালকে মারতে 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 বেহুস করে ফেলা হয়েছে হজরত বিলালের গা গুলো লোহার চিরণ দ্বারা চিরণ বিচরণ করা হয়েছে আল্লাহ একবার রক্ত বের হয় হজরত বিলালের চামলোর উপরে লবণ লাগিয়ে দেয় আর বিলালকে ডাক দেওয়া বলে বিলাল বল রে আল্লাহ বলতে কেউ নাই হজরত বিলাল মারতে 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 একটা হাত একটা উটের সঙ্গে আর একটা হাত আর একটা উটের পায়ের সঙ্গে একটা পা আর একটা উটের পায়ের সঙ্গে বাম পাটা আর একটা উটের পায়ের সঙ্গে চারটা উট চালিয়ে দেওয়া হয়েছে হজরতে বিলাল বলা মক কারণে তারা আমার জীবন যাবে তবু আমি আল্লাহকে ভুলবো না 
একটু খেয়াল করে দেখেন নবী আমার তেষট্টি বছর জিন্দেগিতে আল্লাহর নবী আমার বয়নের মধ্যে নবী হাদিসের মধ্যে বলেন ও দুনিয়ার লোকেরা তোমরা যদি তোমাদের দুই চলের মধ্যবর্তী স্থানকে যদি হেফাজত করতে পারো দুই দাবনার মধ্যবর্তী স্থানকে যদি হেফাজত করতে পারো আমি নবী তোমার জন্য জান্নাতের জামিন রহিলা যুবকেরা কি কথা বোঝা গেছে কথা কি বোঝা গেছে বলবেন হুজুর সবাই যে মেলা দিয়েছে তো হেফাজত করবো কি করি হাই হাই টাকা গল পয়সা গল গলাল গল এর চেয়ে বেশি গল মনের গন্ড গল কথা বলেন না কেন আমি হুজুর ওয়াজ করতে আসছি আয় রে মা তোমরা আমাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিচ্ছ মাদ্রাসার হুজুর বসে সাহিত যেন বক্ত বক্ত বসে বক্তাতে হইস কি হাই রে হাই টাকা গল পয়সা গল গলাল গল এর চেয়ে বেশি গল মনের গন্ড গল কালো ককিল কালো কালো মাথার কেশ এর চেয়ে বেশি কালো মনের হিংসা লেশ নিন তিতা নিন্দা তিতা আরো তিতা ঘর এর থেকে বেশি তিতা দুইশো দিনের ঘর এই যুবকের আওয়াজ দিয়ে বলো ঠিক কি না মে জাতি কমলতি কিবা মন্ত্র জানে রে ওরে প্রেমের রশি দিয়া আস্তে আস্তে টানে রে শহরে বাজারে দেখো নারীদের ঢল পরদাবিহীন তমি কর পরদাবিহীন তারা করে ঝলমল আল্লাহ পরদাবিহীন তারা করে ঝলমল অন্যকে তার দিকে আসে কে বানাই দেশটায় আজ ধ্বংস নারীর ব্যাপার দায় ध्वस नार तुमरा कान खुले शन তোমাদের বিপক্ষে আমি একটা কথাও বলতে চাইনি কারণ তোমরাই হলো দেশে সরকার কথা বলেন না কেন ও মা তোমাদের পেটাই তো জন্ম নিয়েছিল আব্দুল কাদের জিলানি কথা বলেন ঠিক কি না তোমাদের পেটাই তো জন্ম নিয়েছিল শেখ পরিত তোমাদের পেটে জন্ম নিয়েছিল রহমতুল্লাহ কথা বলেন না কেন তোমাদের পেটেই তো জন্ম নিয়েছিল বাংলার বাঘ শাহজালাল রহমতুল্লাহ আলাই কথা বলেন না কেন ও মা আল্লাহ আকবার আল্লাহ আকবার শাহজালাল আল্লাহ সিলাটের জমিনে যখন আসলেন রাজা গর গোবিন্দ বারবার কোরআনের বিপক্ষে অবস্থান নিল শাহজালাল দেখলো যে হবে না এখন আমাদের তেল তেলে পীর খালি তসবি নিয়ে বসে আর শাহজালাল এসেছিল এক হাতে তসবি আর এক হাতে তরবারি কথা বলেন ঠিক কি না এই মুসলমানেরা আজকে তুমি নিজের পীর গির দেখাও আর বলো বিসমিল্লা বহন নিয়ে আমি দাবান খুলি রামের বসু বনের বসু নাম ছিল তার হনুমান হনুমান আরে বিসমিল্লা বলি আমি জামান খুলিলাম কথা বলে মাটির বুকে তারা কখনো আসবা নাই আল্লাহর আইন যারা চাও না মাটির বুকে তারা কখনো আসবা না আসলে নিতান্ন কালে সেদিন তোমার আমার হবে অনেকে বলছে হুজুর গান বলছে ওরা যে বেদের মেয়ে দুস্তামায় কথা দিয়েছে 
এই কথা বলে আর আমরা একটু কোরআন ওই দিকটা সুন্দর করে একটু কোরআন দিয়ে বললে পারে বলে হুজুর আকালে গানই করে কথা বলেন একটু মৈরি দেখ গান কাকে বলে লাতিফ উইতবে আল্লাহ কথা বলেন ঠিক কিনা খালি কোরআনের বিপক্ষে অবস্থান নিবা কোরআনের বিপক্ষে অবস্থান নিবা নামাজের যদি বিপক্ষে অবস্থান নিবা একবার মনে রাখো তোমার কবর জাহান্নামের সাথে সংযোগ করে দেওয়া হবে সম্মানিত ভাইরা আমার কথা খেয়াল করুন সোনার বাবাজিরা আমার কেউ কারুর থেকে সার না আপনি রসুলের তরিকা অনুযায়ী জবাই করলেন সন্ন তরিকায় হারাম বস্তু আপনি জবাই করে খাইলেন আপনার কি খাওয়া যায় হবে কথা বলেন না কেন কিন্তু হালাল আছে আপনি বিসমিল্লাহ আল্লাহ একবার বললেন না জবাই করে খাইলেন কে বলছিল রে কুরবানি মনে আছে তো আপনাদের দেবদেবীর নামে কুরবানি দিলো হবে সমস্যা নেই জানেন না আপনারা আরে বাবা বলবো কি রে বললি মা মার খাই না বললি বা পেটও খাই অত কথা বলা যাবে না কথা বলেন না কেন ও সোনার বাবা দিরা বলবো কে আর হবে কে মানে পেট খালে কপাল খালে পেট খালে পেট খালে কপালের উপরে এক নোকটা কথা বলেন না কেন 